sebenarnya saya merasa setelah saya mendengarkan apa nasihat nasihat pembina bahasa saya merasa bersalah sekali dan saya saya betul betul namanya kejadian ya ya pak ya mas ya itu tak terduga sebelumnya. Sebenarnya saya merasa setelah saya mendengarkan apa nasihat nasihat pembina bahasa saya merasa bersalah sekali dan saya saya betul betul namanya kejadian ya ya pak ya mas ya itu tak terduga sebelumnya keinginan seorang guru untuk memiliki atau ingin mendidik murid-muridnya menjadi insan yang beriman dan bertakwa bapak memang pada saat itu saya sedang beritahu siapa pada anak-anak secara umum secara umum untuk mengingatkan anak-anak uh, untuk menjalankan sholat buku dan ngasar berjaman di kecil nah, kemudian pada saat itu ada satu anak yang memang tidak pakai jilbab saya tanya itu uh, malu ke masjid karena tidak pakai jilbab dan nah, kemudian saya tidak menyebut anak itu langsung dengan orang lurus tidak tidak tapi saya akan hanya menyampaikan uh, ajaran secara umum memakai jilbab jadi uh, ajaran dan maksud saya orang pakai jilbab atau siswa saya pakai jilbab itu bukan karena ingin mode atau mungkin anu enggak tapi pakai jilbab adalah syariat Islam karena anak-anak SMA itu sudah balik maka saya berpikir anak yang balik itu sudah dikenai syariat Islam nah, saya hanya mengingatkan anak-anak secara umum maka jilbab itu perintah Allah yang tersebut dalam surat ayat 59 kemudian salah satu anak laki-laki nah, itu saya suruh untuk membacanya kemudian uh, kemudian saya suruh yang anak yang pergi pakai jilbab tadi untuk membaca terjemahannya supaya oh tahu kalau pakai jilbab itu perintah Allah bukan karena mengerti mode atau gaya berpakaian saja tidak apa jadi segala sesuatu kalau berdasarkan atas perintah Allah inilah yang saya jadi anak-anak itu me 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 mentaati agama karena kesadaran dan rasanya ketulusannya Kemudian pada akhirnya saya berupan saya mengingatkan mengajak anak-anak untuk surat dulu untuk menutup aurat karena aurat itu saya sampaikan juga pengertian anak apakah aurat itu aurat adalah sesuatu, sesuatu yang haram dia dan dilihatkan betul bapak ya maka menutup aurat itu adalah wajib madar itu keinginan saya supaya anak itu meningkat keimanan dan takwanya saya maksud saya tujuannya itu bapak jadi saya tidak tidak selama itu saya tidak pernah untuk selama dong dan mengajar nggak pernah membeli anak bapak jadi maksud saya itu supaya supaya anak-anak ikut mentaati agama dengan baik dengan terus ikhlas karena allah bukan karena rumah bukan karena kita pakai Tanjutkan, kalau kamu bertanya mengapa kamu tak jebab? Ya. Karena perintah Allah, bukan karena perintah dunia, bukan karena pengaruh rumahnya anda, ibu bapa. Bapa menyadari enggak kalau di sekolah negeri siswa tidak memakai jebab jadi sebuah pilihan. Tapi kabarnya bapa meminta siswa itu harus jebab. Saya enggak enggak orang sah bapa. Pada akhirnya, bisa ditanyakan kepada teman sekelas. Pada akhirnya, anak-anak memakai Pak Guru hanya menyampaikan tidak maksa dan tidak menekan kalian karena itu kesadaran kesadaran masing-masing. Jadi kalau kalian nanti mentaati perintah Allah, amalan yang paling disukai adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Misalnya ketika anak itu bilang, Pak ini kan sekolah negeri, tapi berat tidak memakai jilbab, anak coba begitu. Terus katanya coba, bilang coba, coba, coba. Oh iya. Pelajaran Setiap... matematika orang penting kan bapak guru matematika ya, maksudnya begini pak. Pelajaran matematika orang penting, yang penting apa pak gitu tu. Nah, maksud saya kepentingan pelajaran matematika itu, saya bermaksud kepentingan matematika itu sesuai kondisional. Artinya saya tidak tidak memaksa anak-anak memahami matematika, tapi semampunya. Tapi yang penting anak-anak punya akhlak yang baik, punya akhlak yang baik, punya keimanan tak yang baik pak. Jadi dengan demikian, otomatis kita, saya mengajak supaya anak-anak bisa bertobat ya. Karena bahasanya bahasa tobat Karena Allah sendiri kan menyampaikan 
uh, supaya bertobat dan saya menyampaikan orang yang bertobat itu ambil dosa-dosanya pak dosa-dosanya diambil dosa-dosanya sebelumnya kan dia mengingat Allah swt bapak waktu pertemuan dengan bupati kemarin hadir ya, ya, ya. bupati cerita kalau anaknya sendiri pun ya. pada SMA dia belum mau menggunakan hijab ya pak ya, oke terus dari situ kesimpulan bapak seperti apa pak apakah itu termasuk belum tobat atau apa pak ya selama 6, 6, 26 tahun saya nggak pernah apa memberi anak nggak pernah jadi hari kemarin itu memang yang memang tidak mengendaki seperti ini jadi saya tidak tidak padahal sebelumnya saya mengajar anak itu sudah enjoy dan aman dan nyaman pak tidak ada nah, anaknya tak apresiasi nilainya berarti tak apresiasi maju ke depan tak apresiasi nah, cuma hari kemarin itu namanya orang ini saya bukan malaikat pak ya jadi saya manusia biasa saya ingin supaya masalah diselesaikan bisa dengan keluargaan Pak secara damai Pak karena berilah waktu saya untuk memperbaiki diri, berilah waktu saya untuk bertobat, berilah waktu saya untuk betul-betul merealisasikan apa-apa yang ingin saya perbaiki Pak. Selalu begitu Pak ya. Pak ya? Aplak, apa bahasa dan aplak gitu? Kan ada darah RPP ada nah, Jadi dalam bidang studi Dapat dijelaskan tentang nilai karakter Nilai karakter itu Ya bagaimana anak itu punya Karakter yang baik nah, Karakter karakter yang saya maksud Karakter berakhlak pada sang pencipta Nah ya. soal serta diantanya bisa menjalankan Sholat dulu dan asal Berjaman di masjid Dengan temannya Aku baik, kalau ketemu mengucap salam dan sebagainya itu tidak boleh mencuri, tidak boleh, tidak boleh mem- memarah dengan tangannya dan sebagainya itu nilai-nilai karakter. Oh, itu gimana kalau karena jadi perkara yang baik? Senyataannya, bapak, pernyataannya. Saya kemarin mengajar anak itu sudah nyaman dan enjoy. Lagi karena setelah kasus yang sampean sampaikan itu jadi tidak. Anak-anak itu pelajaran saya kemarin namanya anak yang dulu itu pelajaran saya sudah sudah bisa komersi dengan baik saya hati saya lega anaknya bisa masuk sudah mengerjakan matematika bisa maju ke depan pak tak apresiasi nilainya tertinggi sudah pak tak apresiasi bisa bisa komunikasi dengan baik pak tidak tidak begitu pelajaran tidak anak-anak merasa aman dan nyaman ketika kejadian itu tidak terus ngabek tidak pak. Itu anaknya ya, bisa jual. Setelah kejadian kami dengar kakak-kakak kelasnya gantian yang membeli karena efek setelah bapak ini loh pak ceritanya sebelum. Saya nggak itu, saya nggak tahu kalau itu karena itu berjalan di, di di dalam kelas pak. Setelah itu saya kurang tahu pak. Yang jelas intinya inti dari bagian pak saya betul-betul ingin ingin sekali menghentikan perilaku saya dan ingin memperbaiki dan mudah-mudahan nanti berimbas pada pembinaan berbuat itu berimbas pada teman-teman guru yang lain bisa tidak melakukan apa seperti yang saya lakukan Pak. Jadi hikmahnya adalah kita tadi Pak supaya semuanya menyadari betapa pentingnya kita berhati-hati Pak dalam bertutur kata ataupun bersikap pada orang lain.